வணக்கம் தேர்தல் தர்பார் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது மகிழ்ச்சி தேர்தல் களத்தில் பிரதமர் மோடி காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி இருவரில் யார் எல்லை மீறுகிறார்கள் ஏனென்றால் இருதரப்பிலும் இருந்து எதிர்த்தரப்பின் மீது இதே குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கப்படுகிறார்கள் எல்லை மீறி இவர்கள் விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறார்கள் என்று சமீபத்தில் ரஃபேல் விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் மோடியை திருடன் என்று நீதிமன்றமே கூறிவிட்டது என்று ராகுல் கூறியது மிகப்பெரிய சர்ச்சையானது நீதிமன்ற அவமதிப்பாகவும் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார்கள் அதே போல் மோடி வாக்களித்து விட்டு இன் வாக்காளர் அடையாள அட்டை என்பது பயங்கரவாதிகள் கையில் இருக்கின்ற வெடிகுண்டை விட ஆயுதம் வலிமையான ஒன்று என்று ஒரு வார்த்தையை கூறியிருக்கிறார் இந்த வாக்காளர் அடையாள அட்டையையும் வெடிகுண்டையும் எவ்வாறு ஒப்பிட முடியும் என்கின்ற கேள்வியை பலர் எழுப்புகின்றனர் இதுபோன்று இந்த தேர்தல் பிரச்சார களத்தில் யார் எல்லை மீறி வாசகங்களை பேசியிருக்கிறார்கள் விமர்சனங்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து தான் இன்றைய தேர்தல் தருவாரில் நாம் விரிவாக பேச இருக்கிறோம் இது குறித்து தங்களது கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்காக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த அருணன் அவர்கள் நமது அறிஞருக்கு வந்திருக்கிறார்கள் மற்றும் பாஜகவை சேர்ந்த எஸ் ஆர் சேகர் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த லட்சுமி ராமச்சந்திரன் அவர்களும் நமது அறிஞருக்கு இருக்கிறார்கள் சார் வணக்கம் மேடம் உங்கள்கிட்ட இருந்தே தொடங்கலாம் ராகுல் காந்தி ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவராக இருப்பவர் ஒரு நீதிமன்றம் கூறாததை இவர் பிரதமர் மீது கூறிவிட்டார் நீதிமன்றம் அப்படி ஒரு விமர்சனத்தை வைக்கவே இல்லை நீதிமன்றமே திருடன்னு மோடியை சொல்லிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு கடுமையான வார்த்தை இல்லையா அப்படி ஒரு விமர்சனத்தை ராகுல் காந்தி வைக்கலாமா அவர் கிளாரிஃபிகேஷனும் கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் எங்களோட கேம்பெயின் என்னென்னா சவுக்கிதார் சோர்ஹே அப்படின்னா என்ன அர்த்தோன்னா காவலாளியா ஒருத்தர் தன்னை வந்து சித்தரிச்சுட்டாரு அவர் கடைசியில் அவரே வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஊழலுக்கு வழி வகுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கேம்பெயின் சவுக்கிதார் சோர்ஹே அந்த கேம்பெயினில் தான் வந்து இந்த ரெஃபேல் நீதிமன்றம் வரைக்கும் போச்சு ட்ரா நீதிமன்றம் வந்து அதை வந்து ஒரு ட்ரையலே இல்லாத இல்லை இல்லை இதில் விஜய விஜய விஜய் இதில் ஒன்றும் நடக்கலை ஊழல்லாம் நடக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரையலே இல்லாத ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஜட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு யூனோ அனவுன்ஸ்மெண்ட் தட் இஸ் வாட் கேம் அவுட் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹிந்து பண்ண எக்ஸ்போஸேலேருந்து வெளிவந்த அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணி நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தில் வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் நீங்கள் உங்களோட அந்த டிக்ளரேஷனை வந்து நீங்கள் வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னபோது அவங்க என்ன சொன்னாங்க ரிவ்யூ பண்ணலாம் நிச்சயமாக புதுசாக நிறையா பேப்பர்ஸ் கிடச்சிருக்கு எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு நிச்சயமாக ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னது அந்த அவங்க அந்த 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 இது தான் வந்தது ஸோ இவன் தலைவர் ராகுல் காந்தி வந்து ஒரு பிரச்சாரத்தில் இருந்தபோது இந்த தகவல் அவருக்கு போயிருக்கு அந்த பிரச்சார வேகத்தில் எங்களோட பிரச்சாரம் மாறலைங்க எங்களோட பிரச்சாரம் அதே பிரச்சாரம் தான் சவுக்கிதார் சோர் ஹே ஒரு தன்னை காவலாளியாக சித்தரித்த ஒரு ஆள் அவரே வந்து சொன்னார் எப்படி வந்து ஐ எம் த ஃபஸ்ட்டு சர்வெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து நான் மே சவுக்கிதார் ஹூ நான் இந்த நாட்டோட காவலாளி அப்படின்னு இவரே சொல்லிட்டார் கடைசியில் அவரே ஒரு பெரிய ஊழலுக்கு ஒரு முன் நின்று நடத்தியிருக்கிறாரு அந்த எங்களோட அந்த கேம்பெயின் மாறல அந்த கேம்பெயின் அப்படிதான் இருக்கு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நீதிமன்றத்துல போய் தலைவர் ராகுல் காந்தி இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அந்த நீதிமன்றம் வந்து நாங்க ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதையும் இந்த இதையும் லிங்க் பண்ணிருக்க கூடாது ஐ ரெக்ரெட் தட் நான் அதுக்கு வருந்து வருந்துகிறேன் அவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்கிறாரு வழியா அவர் சொன்ன அந்த முன்னெடுத்து வச்ச அந்த கேம்பெயினை பின்வாங்கல ஸோ அதுதான் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பாஜக மீது விமர்சனங்களை வைத்து பிரச்சாரம் செய்ய உரிமை இருக்கு அதை வந்து யாருமே மறுக்க முடியாது இங்க என்ன அவங்க கிளைம் பண்றாங்கன்னா நீதிமன்றம் சொல்லாத ஒரு வார்த்தையை நீதிமன்றமே திருடன்னு சொல்லிருச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வார்த்தை நீதிமன்றம் அப்படி சொல்லவே இல்ல அதுக்கு அவர் கிளாரிபிகேஷன் கொடுத்துட்டாரு அதை திருப்பி திருப்பி நம்ம பேசுறதுல ஒன்னும் இல்ல அது அவர் என்ன சொன்னாங்க நாங்க நாங்க பண்ற அந்த சவுக்கிதார் சோர் அந்த கேம்பெயின் வந்து இருக்கு ஆனா அந்த நீதிமன்றம் சொன்ன ஒரு இதோட லிங்க் பண்ணது அது வந்து அந்த கேம்பெயின்ல வந்து அந்த 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 சூட்டோட சூட்டா சொல்லிட்டேன் அது வந்து ஐ ரெக்ரெட் அதை நான் வாபஸ் அந்த லிங்க் பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னா அவர் அதை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் சொல்லிட்டாரு பட் அவர் கேம்பெயின் அந்த சவுக்கிதார் சோர் அப்படிங்கிற அந்த கேம்பெயின் வந்து அது கண்டினியூ ஆகும் அது நாங்க அவங்க மேல வைக்கிற பெரிய குற்றச்சாட்டு இல்ல காங்கிரஸ் கட்சியை வழிநடத்தக்கூடிய அந்த தலைவர் ஒரு பிரச்சாரம் நீதிமன்றத்தில் பேசியதை நம்ம திரித்து பேசக்கூடாது மாற்றி பேசக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா அது ஒரு தலைவர்களுக்கு இல்ல ஒரு வழிகாட்டுறாங்க இப்போ இருக்கிற ஒரு சூழல் நம்ம அரசியல் சூழலை பார்க்கணும் இப்ப
ராகுல் காந்திய தாக்குறேன் அவங்க அவங்கள போய் தாக்கி பேசினார் சோனியா மேடம் சோனியா காந்தியாக வந்து அவங்களோட இட்டாலியன் அந்த ஆரிஜினாக இருக்கட்டும் அவங்க நிறைய விஷயத்தில் தாக்கியிருக்காங்க நிறைய காங்கிரஸ் லீடர்ஸை தனிநபர் ரீதியாக நிறைய தாக்கியிருக்காங்க அது அதுக்கப்புறமும் அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாக்கிட்டே தான் வராங்க அதை தவிர ஒரு வெறுப்பு அரசியல் அதை தவிர வந்து எப்படின்னா ஆன்டி நேஷனல் எதுவாக இருந்தாலும் நான் சொல்கிறத நான் அந்த ஒத்தக்கரத்தை நீ நம்ப நீ நீ நான் சொல்கிறத நீ சொல் இல்லாட்டி நீ வந்து ஆன்டி நேஷனல் நீ வந்து ஒரு தேச துரோகி அப்படிங்கிறத ஒரு இசி ஒரு அந்த இவர் ஒரு தனிநபர் தாக்குதலில் ஈடுபட்டார் தவறு தவறுதலாக தனிநபர் தாக்குதல் இவர் பண்ணலை இப்போ எப்படி நீங்கள் இவர் வந்து அவர் சொன்ன சவுக்கிதார் வேலையை நீ ஒழுங்கா செய்யல அப்படிங்கிறது எப்படி தனிநபர் அவர் வேலையை குறித்த ஒரு தாக்குதல் தானே தவிர இது ஒரு தனிநபர் தாக்குதலா ஏத்துக்கவே முடியாது அவங்க செய்யறதுதான் நீதிமன்றமே இவர் திருடர் அப்படின்னு சொல்லிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவது ரொம்ப ஒரு தவறான பரப்புரையா போயிருவோம்ல நீதிமன்றம் அப்படி சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிருக்காங்க சொல்லிட்டாரு அந்த நீதிமன்றத்தோட அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டையும் இதையும் சம்பந்தப்படுத்தி பேசினது வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இதை எப்படி அவரை தனிநபர் தாக்குதல் அவர் செய் செய்யறேன்னு சொல் சொல்லிட்டு வந்த அந்த வேலையை செய்யலை அப்படிங்கிறது தான் இந்த தாக்குதல் எஸ்ஆர் சகர்கிட்ட கேட்கணும் அதாவது அவருங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் பாஜக மீதான விமர்சனத்தை வைக்கிறோமே ஒழிய தனிநபர் தாக்குதல் அல்ல எங்கள் பரப்புரையில் வைக்கிறோம் ஆனால் நீதிமன்றம் சொன்னதை படிக்காம புரிஞ்சுக்காம தெரியாமல் அந்த விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டேங்கிறத அவரே ஒப்புக்கொண்டு அதற்கு வந்து வருத்தம் தெரிவிக்கிறார் இது இதற்கப்புறம் இதில் டெவலப் பண்ண ஒன்றும் இல்லை இதை அதற்கு மேலே அரசியல் செய்ய ஒன்றும் இல்லைங்கிறேன் நாங்கள் அரசியல் செய்யலாத அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பையே வந்து மாற்றி சொல்லி அது நீதிமன்றமே திருடன் என்று சொல்லிவிட்டது தெரியாமல் சொல்லிட்டோங்கிறாங்க இல்லை தெரியாமல் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவங்க சகோதரியை வந்து வாபஸ் வாங்கி கொண்டாருங்கிற வார்த்தையை சொன்னார் ரெக்ரெட்டுங்கிற வார்த்தையை சொன்னார் ரெக்ரெட் தான் பண்ணியிருக்கார் வாபஸ் வாங்கல ஒன் ரெண்டாவது வந்து அவருடைய அந்த ரெக்ரெட்டு பத்தாது மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்பதாலே மறுபடியும் நீதிமன்றம் இன்றைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது அதை ஏற்கவில்லை இவருடைய நேற்றைய பதிலை நீதிமன்றம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இவர் கொடுத்த பதிலை ஏற்கவில்லை எஃபிடவிட்டை ஏற்கவில்லை அதற்கு பதிலாக இன்றைக்கி நோட்டீஸ் புதிய நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணி முப்பதாம் தேதி இன்றைக்கி இதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் விசாரணை அதே தேதி நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது அதாவது தன்னுடைய கருத்தை தவறாக தெரித்து கூறி நாட்டு மக்களை தவறாக வழிநடத்தி நீதிமன்றத்துக்கு அவமதிப்பு செய்த காரணத்தினால் அவர் மீது வழக்கு தொடரப்படும் அதாவது வழக்கு விசாரணை தொடரும் என்பதை நீதிமன்றம் அலைவாக வைத்திருக்கிறது இதை விட வந்து ஒரு மோசமான ஒரு தரக்குறைவான ஒரு விஷயத்தை ஒரு தலைவர் செய்திருக்கிறார் என்று நீதிமன்றம் சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறது எனவே இவர்கள் தப்பான பரப் அதாவது ஜஸ்ட் லைக் தட் போகிற போக்கில் இஷ்டத்துக்கு பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆண்டானிம்ஸ் இப்போ படிக்கலைன்னு அவர் சொல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் வந்து எங்கள் பரப்புரையில் அவர்கள் மீதான விமர்சனம் உண்டு நீதிமன்றத்தை தொடர்புபடுத்தி பேசினது வந்து தப்பு தான் சொல்கிறாரு நான் அது பிரச்சார பாணியில் அந்த மூடில் அப்படியே நான் அதை சொல்லிட்டேன் இந்த அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஒரு சினிமாவில் ஒரு வடிவேலுடைய வசூர் அந்த ஃப்ளோலேயே நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நீதிமன்றத்தை பொறுத்த மட்டில் சட்டம் தெரியாமல் இருப்பது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் ஆகாது அதே மாதிரி நீதிமன்ற தீர்ப்பை படிக்காமல் அதை பற்றி கமெண்ட் சொல்வது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் ஆகாது இது நீ சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் நாட்டினுடைய அடுத்த பிரதமராக தான் வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர் இந்த அடிப்படை விஷயங்கள் எல்லாம் ஸோ படிக்கணும் படிக்கவே வேண்டாம் நிறையா பேர் பக்கத்தில் வச்சுருக்கார் அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் அவசரப்பட்டு சொன்னதாக சொல்லுவது என்பது ஏற்க முடியாது ஏன்னால் அவருடைய இன்டென்ஷன் அது இருக்குது திரும்ப திரும்ப முப்பதாயிரம் கோடி ரூபா அனில் அம்பானிக்கு கொடுத்தாருங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறார் திரும்ப திரும்ப ப பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா நீங்கள் பேங்க்கில் போடுறீங்கன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாரு இரண்டுமே மிகப்பெரிய பொய் என்பது தொடர்ந்து நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தேர்தல் பணத்தை மீட்டு பதினஞ்சு லட்சம் போடுவேன் அவர் சொல்லவே இல்லையா இப்போ பதினஞ்சு லட்சம் இல்லை கருப்பு பணத்தை எல்லாம் மீட்டு விடுவேன் மீட்டு நாங்கள் பதினஞ்சு லட்சம் போடுவேன் அவர் சொல்லவே இல்லையா நீங்கள் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் வந்து வேணா நீங்கள் வந்து என் மீது ஏதாவது வழக்கு தொடருங்கள் இல்லை நான் அரசியல் இல்லை அதனால ஒரு பொறுப்புள்ள டிவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தகுதிமிக்க நெறியாளர் பல டிவி எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பேங்க்ல போடுவேன் என்று எந்த இடத்தில் சொல்லியதாக ஒரே ஒரு வீடியோ ஒரு வீடியோ நான் ரொம்ப தெளிவா கேட்டேன் கருப்பு பணத்தை எல்லாம் மீட்டு விடுவோம் மீட்டதுக்கு அப்புறம் தலைக்கு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்க
அக்கௌண்ட்ல போடுவேன் தனித்தனியா செலவு போடுவேன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் நூற்று கணக்கான இடங்களில் பேசியிருக்கார் ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் இன்னி வரையிலும் இந்த குற்றம் சாட்டு சாட்டுகின்ற எந்த ஒரு நபராலையும் சொல்ல முடியல நாமும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து காண்பீங்க நாங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கோம்னு இதுவரையிலும் எடுத்து காண்பிக்கவே இல்லை ஆகவே இது அரசியல் ரீதியாக மிகப்பெரிய தலைவர்கள் சொல்லுகின்ற மிகப்பெரிய பொய் இது தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இதற்கு அதே மாதிரியாக அதே அதே மாதிரியாக நடக்கிறது எனவே இந்த ஒரு விஷயத்தில் அவர் தெரியாமல் செய்து விட்டார் செய்த என்று சொல்வது ஏற்க முடியாது எனவே அவர் நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த வழக்கை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் இது அவர்களுடைய பொய்யான பரப்புரை நான் அருணன்ட்ட கேட்குறேன் இப்போ மோடி மோடி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க பாஜக மீதுமே பல்வேறு விஷயங்கள் விருப்பு அரசியலாம் தொடர்ந்து நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க இப்போ ராகுல் காந்தி அவர்கள் நீதிமன்றம் சொல்லாத ஒன்றை சொல்லியிருப்பதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது நான் அதை படிக்காமல் ஒரு இதில் சொல்லிட்டேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி தனிநபர் தாக்குதலாக பார்க்குறீங்களா இல்லை உண்மையிலே அவர் இயல்பாக படிக்காதனால இயல்பாக ஒரு இதில் விட்டுட்டார்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இதனுடைய துவக்கம் என்னான்னு பார்க்கணும் ரஃபேல் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மோடி அரசு ஒரு தகவல் தவறான தகவலை தந்தது உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா தனது தீர்ப்பில் அந்த தகவலை சொல்லி பிடிச்சு அரசே பதவி அடிச்சு ரிவியூ கட்டிச்சு இது ஒரு தவறான தகவல் உங்கள் தீர்ப்பில் வந்துருச்சு அதுவே தீர்ப்பு கேள்விக்கு உள்ளாக போகுது அதுக்கடையில் வெக்கேஷன் வந்துருச்சு போயிட்டாங்க ஆனால் என்ன பேசுனாங்க இதே பாஜக தலைவர்கள் நண்பர் உட்பட விவாதத்தில் வந்தவங்கள்லாம் பேசுவாங்க ரஃபேலை பற்றி பேசாதீங்க உச்ச நீதிமன்றமே அதில் ஊழல் இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சுன்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வார்த்தையை சொல்லவே இல்லை ஊழல் இல்லை என்று இவங்க அப்படி பேசுனாங்க இதற்கு பதிலடி தருகிற வகையில் தான் இந்த ரிவியூ பெட்டிஷன் அவங்க ஏற்ற பிறகு இந்துல வந்த ஆவணங்கள் ஆமாம் இவற்றையெல்லாம் பரிசீலிக்கணும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லி நாங்கள் மீண்டும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் என சொன்ன பிறகு ராகுல் காந்தி என்ன பேசுகிறார் என்றால் உச்ச நீதிமன்றமே இப்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது இந்த விஷயத்தை அதில் விவகாரம் இருக்கு என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கு அவர் செய்த தவறு என்னன்னா உச்ச நீதிமன்றம் இன்றைக்கு மறுபரிசீலனைக்கு ஏற்றிருக்கிறதே உங்களை விடுவித்து விட்டது என்று சொல்லலையே இது உங்களுக்கு தோல்வி அல்லவா என பேசுகிற அந்த தோனியில் என்ன சொல்லிட்டார்னா உச்ச நீதிமன்றமே சவுகிதாரை சோர் என சொல்லிவிட்டது என்று அவங்களுடைய அவங்க சொன்னது போல சகோதரி சொன்னது போல அந்த பிரச்சார பாணியில இதில் இணைச்சிட்டார் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்காரு விசாரணை நடக்கணும் இருதரப்பு வாதங்களை கேட்கணும் அதுக்கு அதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நீதிமன்றம் வந்து இப்படி ஒரு தீர்ப்பை அழித்து விட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வது என்கிறது சரியா நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு தவறான தகவலை தருவீங்க மத்திய அரசின் சார்பா அதை நம்பி அது ஒரு தீர்ப்பு சொல்லும் அந்த தீர்ப்பை வச்சுக்கிட்டு எங்களை வந்து நீதிமன்றமே சுத்தமானவர்கள் என்று சொல்லிவிட்டது இதுல எந்த விவகாரமும் இல்லை எந்த ஊழலும் இல்லைன்னு உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லி அதற்கு பிறகு கம்யூனிஸ்ட்கள் பேசலாமா காங்கிரஸ்காரர்கள் பேசலாமா என கேட்டது பாஜக தலைவர்கள் அப்புறம் தான் இந்த ரிவியூ பெட்டிஷனை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இந்துல வந்திருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் இதர ஏடுகளில் வந்திருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் அதே போல இது தவறான தகவல் என்று அரசாங்கமே இப்போ சொல்லுவது இவ்வளவே வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் மறுபரிசீலனை செய்வோம் என சொன்ன பிறகு பார் பார் உச்ச நீதிமன்றமே இதோ அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது என சொல்ல வருகிறார் சொல்ல வந்தவர் இந்த வாக்கியத்தை தேவையில்லாமல் சேர்த்து விட்டார் என்பதை அவரை இன்றைக்கு உணர்ந்த சொல்லியிருக்கார் ஆனால் சகோதரி சரியாக சுட்டி காண்பித்தது போல இப்போ எல்லாருமே நண்பரும் சவுகிதார் தான் நினைக்கிறேன் அவங்க ட்விட்டர் எல்லாருமே நீங்க சவுகிதார் இல்லைன்னா நானும் சவுகிதார் இல்லை இல்ல எல்லாரும் இந்த நாட்டின் காவலாளி தான் இல்லை நீங்க பேசு பாருங்க பேசுவதெல்லாம் தலை இல்லை இல்லை அது இருக்கட்டும் இல்லை நான் எதுக்கு வரேன்னா இப்போ எல்லாருமே சவுகிதார் சவுகிதார்னு போடுறீங்க இது எங்க இருந்து போடுறீங்க நீங்க சவுகிதான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஊழல் விவகாரம் வந்த உடனே ஒரு காவலாளியே ஊழலில் ஈடுபடலாமா என்றுதான் அந்த முழக்கம் என்பதை காங்கிரஸ் அவருடைய நீதிமன்றம் சொல்லிருக்கிறா சொல்லும் பெருமளவில் பாஜக மட்டும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல நீதிமன்றம் அப்படி சொன்னது நீதிமன்றமே சொன்னதாக சொன்னது தவறு என்று ராகுலே ஒத்துக்கிட்டா இருக்கிறேன் அப்புறம் நான் என்ன பேசுறது ஆனால் இதற்கான துவக்கம் ஊற்றுக்கண் எது என்பதை நீங்க சேர்த்து பார்க்கணும் தவறான தகவல் தந்தையில இருந்து தான் இந்த விவகாரம் ஒரு ஆரம்பிச்சது ஆனால் அந்த இயக்கம் என்பது இன்றைக்கு உண்மையிலே வலுப்பட்டிருக்கு காரணம் ரிவியூ பெட்டிஷன் இப்ப இவ்வளவு பேசுனார்ல வந்து கண்டம் பெட்டிஷன் அதாவது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு முப்பதாம் தேதின்னு நீங்கள் பூரா படித்தேன் அதில் என்ன தெரியுமா விவகாரம் இப்போ வழக்கறிஞர்கள் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐயா வந்து நீங்கள் திருடன்னு சொன்னதாக சொன்னது தப்பு தான் அதே நேரத்தில் பாஜகக்காரங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த ரஃபேல் விவகாரத்தில் ஒன்றுமே இல்லை எந்த
காட்சியை காட்டுங்க அதுவே ரெண்டு விவகாரமும் வந்திருக்குங்க இதில் வந்து அந்த ஒரு தவற வச்சு எதுவுமே நடக்கலை ரஃபேல் விவகாரத்தில் எதுவுமே நடக்கலை என்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் இன்னும் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லவில்லை தயவு செய்து அந்த ரிவியூ பெற்றி என்ற பெயர் வைத்தவர்களாம் திருடர்களாம் என்று கேட்டது அங்கு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகங்கள் வட இந்தியாவில் அது ஒரு கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்துதுன்னு வந்துகிட்டு இருக்க நிலையில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தொடர்ந்து கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்தாதா அது இல்லைங்க இல்லைங்க சவுக்கிதார் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க ஆனா இயல்பா என்ன வரும் வந்து நம்ம ஊர்ல என்ன பழமொழி சொல்லுவோம் வேலையே பயிரை மேயலாமா என கேட்போம் அதுதான் நினைக்கிறாங்க அப்ப சவுக்கிதாரோடைய காவல்காரன் அட்மிட் பண்ணிட்டு தான் அவர் கேட்டிருக்காரு அவங்க சொல்றாங்க அப்ப நான் காவல்காரன் எப்படி ஊழல் பண்ணலாங்கிற கேள்வி வரத்தான் செய்யும் அது ரஃபேல்ல ஊழல் நடக்கல என்று நிரூபிக்கப்படும் வரை ஒரு சொல்லவடை இந்த முழக்கம் கேட்கத்தான் செய்யும் இல்ல ஒரு வயல் பார்த்தா மோடியின் பேச்சே அவர் மரியாதை தந்திருக்கிறாங்க நீங்க காவல்காரன் சொன்னீங்களே நீங்க இப்படி பண்ணலாமா ஆபரணங்கள் தப்பா போயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வேலை பார்த்தா நீங்க சொன்னதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அண்ணா வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாரு மறுபரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதாக சொன்னார் அது மிக மிக தவறான விஷயம் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணுது அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணணும் அந்த கேஸை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுது அப்போ வந்து பப்ளிக் இது ப்ரெஸ்லேருந்து நிறையா டாக்குமெண்ட் வருது அப்போ வரும்போது விசாரிக்கலாம் அதாவது இது வந்து இதை விசாரிக்கலாம்னு தான் சொல்லியிருக்கே தவிர இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லவில்லை இது வந்து இவங்களுக்கு எங்களுக்கு செட்பேக் இவங்களுக்கு பெரிய லாபம் ஆவணங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அது எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளல அதான் சொல்றாரு அதைத்தான் சொல்ற பப்ளிக் டாக்குமெண்டை விசாரிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறது விசாரிக்கலாம்னு விசாரணை முடிந்ததுக்கு பிறகு தான் தப்பா ஆயிட்டாங்கிறது தெரிய வரும் அதனால நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி அதாவது இப்ப நான் அண்ணன் அருணன்ட்டு கேட்கிறேன் அண்ணன் வந்து ப்ரொஃபஸரா இருந்ததுனால நல்லா வாதிடுவார் ஆனா உள்ளுக்குள்ளார் மட்டும்தான் உண்மையே இருக்காது இப்ப ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தீர்ப்பு வழங்கி விட்டது எங்களுக்கு விடுதலை தந்து விட்டது இது ஊழல் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டது என்று சொன்னார் நான் இப்ப கேட்கிறேன் ராகுல் காந்தி மீது இதே மாதிரி சோருகை என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லிவிட்டதுங்கிறதுக்கு மீனாட்சி லேக்கி கேஸ் போட்டாங்கல்ல இப்ப பாரதிய ஜனதா கட்சி நான் நான் வந்து இந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் எங்களை விடுவித்து விட்டது அப்படி நான் சொல்லல சிஏஜி வந்து கிளியர் கொடுத்துருக்கிறது இந்த டாக்குமெண்ட் அதாவது இந்த டீலில் எந்த விதமான ஊழல் இல்லை இந்த டீல் எதுவும் நீங்க கொடுத்த விஷயங்கள் தரவுகள் தவறு அதுதான் முன்வைக்கிறாங்க அதாவது அந்த டாக்குமெண்ட்ல வந்து இது நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி அதை வந்து ஓகே சொல்லிவிட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை விசாரிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த இதில் ரஃபேல் டீலில் எந்த விதமான ப்ரொசீஜரல் ப்ராப்ளம் எந்த இதுவும் ஜம்பும் இல்லை என்பதை சிஐஜி சொல்லியிருக்கிறது அதே மாதிரி வாங்குகிற கோர்ட்டில் முடிச்சிடுறேம்மா அந்த கோர்ட்டில் வந்து எந்த விலை குறைவாகத்தான் வாங்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிடுறது இதெல்லாம் பெரிய திருப்பி திருப்பி விசாரிப்போம் இல்லைன்னு அவங்க தான் சொல்லுவாங்க ஒரு முடிவு வர வரையில் அவங்க சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இதை கிளியர் பண்ணிவிட்டது இதில் ஊழல் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டதுன்னு யார் சொன்னாங்களோ அப்படி சொன்ன ஒரு பெரிய தலைவருடைய பேச்சை எடுங்க ரெக்கார்டு பண்ணுங்க இதே டிஃபேமேஷன் கேடு போ கேஸ் போடுங்க அவர் மீது வழக்கு தொடருங்கள் வழக்கு தொடர்வதற்கு வழி இல்லாமல் வக்கு இல்லாமல் அதை குற்றச்சாட்டாக சொல்லி நீங்கள் எத்தனை நாளைக்கு உங்களுடைய தரப்பை வந்து நியாயப்படுத்த போகிறீர்கள் அதான் நான் கேட்கிறேன் இப்ப நான் இப்ப சொன்ன பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க நிரூபிங்கன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இருக்கு நாங்க வந்து இந்த வழக்கில் இருந்து முழுக்க முழுக்க வந்து சரியு சொல்லிடுச்சு அப்படி எங்கேயுமே சொல்லலையே அப்படி நாங்க சொன்னதாக தானே இவங்க சொல்லுகிறார்கள் சொன்னதாக சொன்னால் டேப் இருக்கும் யாராவது பேசியிருப்பாங்கல்ல பெரிய தலைவர்கள் பேசியிருப்பார்கள் அதை வச்சு கேஸ் போடுங்க எனவே அதற்கு இவர்கள் தயார் இல்லை அதை அதனால இவர்கள் உறுதியாக இதிலே பொய் சொல்லுகிறார்கள் முப்பதாம் தேதி அன்னைக்கு இந்த வழக்கும் அந்த வழக்கும் சேர்த்து வரல இப்படி நாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து பொய் சொல்லி விட்டது கிளியர் பண்ணி விட்டது அதே சேர்த்து அல்ல அப்படி சொல்லல அதைத்தான் சொன்னார் இப்ப ஒத்துட்டு <laughs> 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 
அவை இன்னும் இன்னும் புது ஆவணங்கள் கிடைச்சிருக்கு அதனால் நிச்சயமாக வந்து பா இது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் எல்லாரும் சொல்கிறோம் அவர் சாரும் அதே தான் சொல்கிறாரு நம்பர் டூ இது என்ன ஒரு கேம் ஆடிட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இவங்க அது சொன்னாங்க அவங்க அது சொன்னாங்க நம்ம எல்லோரும் நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் அவங்க அந்த கேம் ஆடிட்டுருக்காங்களா இருக்கும் நாங்கள் அந்த கேம் ஆடுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை நாங்கள் மக்கள் நீதிமன்றத்தை ஆடுவதுங்கிறது ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய ஒரு சட்ட வடிவம் தானே நீதிமன்றத்துல எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு பதினஞ்சு லட்சம் வந்து இரு அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ இருந்தா அதை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்துல கொண்டு போய் கொடுங்க நாங்க நாங்க கொடுத்தோம்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ இருந்தா நீங்க நீதிமன்றத்துக்கு போங்க அதெல்லாம் நாங்க மக்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டோம் சார் மக்கள் வந்து அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி மே இருபத்தி மூணாம் தேதி வந்து மக்கள் நீதிமன்றத்தில் இதுக்கெல்லாம் பதில் கிடச்சிரும் அதை தவிர இவங்க சொன்ன அந்த இவங்க பண்ண அந்த வெறுப்பு அரசியல் அதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அமித்ஷா அவர்கள் அவர் அந்த அவர் பேசின அந்த வார்த்தைகள்னால ஹி வாஸ் பேண்ட் அவர் வந்து பிரச்சாரமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து கொஞ்ச நாள் பேன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வெறுப்பு அரசியல் இப்போ நடக்கிற வெறு வெறுப்பு அரசியலை நம்ம பட்டியல் போட்டு பார்த்தோன்னா பிரக்யா தாக்கூர் அவங்க என்ன பேசியிருக்காங்க ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு நாட்டுக்காக தியாகம் பண்ண ஒரு டெக்கரேட்டட் ஐபிஎஸ் ஆபிசரை இழுவா பேசியிருக்காங்க அவங்க சொன்ன வார்த்தையில என்னால ரிப்பீட் கூட பண்ண முடியாது சாக்ஷி மகாராஜ் என்ன பேசியிருக்கிறாரு மனேகா காந்தி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற சிறுபான்மையர்களை பார்த்து நீங்க வந்து எனக்கு ஓட்டு போடாட்டி திரும்பி வந்து நான் ஜெயிச்சு வந்த அப்புறம் என்கிட்ட ஏதாவது வந்து எதுக்காக வந்து நின்னீங்கன்னா வராதீங்க நான் வந்து ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படியாக பேசுகிறது ஒரு மக்கள் பிரதிநிதிலாம் மக்கள் பிரதிநிதி பிர மக்கள் பிரதிநிதியாக ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் பாஜக தலைமை இதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பேற்க முடியாது தனிப்பட்ட முறையில் இவர்கள் சொன்ன கருத்தை வேணா நான் கண்டிக்கிறோம்னு பல முறை இதுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்களே பிரதமர் இப்படி சொல்லல இந்த இப்போ இப்போ இவங்கெல்லாம் பாஜக இல்லையா மனேகா காந்தி பாஜக இல்லையா சாக்ஷி மகாராஜ் பாஜக இல்லையா அவங்க பிரக்யா தாக்கூரை யார் நிறுத்த நிறுத்த வைக்கிறாங்க அங்கே வந்து யார் போபாலில் இவங்க யார் வந்து சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க இவங்க தானே டிக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பிஜேபி கேண்டிடேட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல வராங்களா இது இது இதுன்னு அகேன் என்ன அந்த ஒரு ஒருத்த அவன் ஒருத்தரும் வந்து தனி மனித தாக்குதலில் தான் இருக்கிற அவர் வந்து ஒரு ரீசெண்டாக அந்த இதில் என்ன நியூக்ளியர் பாம்பெல்லாம் வந்து தீபாவளிக்காக வச்சுருக்கோம் இது ஒரு லீடர் பேசுகிற பேச்சாங்க இது ஒரு நியூக்ளியர் பாம் அணுகுண்டு பதில் தாக்குதல் பண்ணுவோங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் இருந்து பாதுகாப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லல அணுகுண்டு வந்து தீபாவளிக்கு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பேசுறது ஒரு பேச்சா ஒரு லீடர் பேசுற பேச்சா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டெமோக்ரஸி பேசுற பேச்சா நான் எழுபது வருஷம் நம்மளோட இந்த ஜனநாயகம் வந்து இட் இஸ் செவன்டி இயர்ஸ் ஓல்டு இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது ஒரு ஜனநாயகம் வந்து மெச்சூரிட்டி முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே தான் போகணும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில இது வந்து கீழே தான் போயிட்டு இருக்கு வாஜ்பாய் காலத்தில் கூட நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தது காரசாரமான டிபேட்ஸ் நடந்தது பார்லிமெண்ட்டில் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு வெறுப்பு இல்லை இவங்க வந்து தோக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த வெறுப்பு வந்து ஜாஸ்தியாகிட்டே தான் இருக்குது குறைய மாட்டேங்குது ஒவ்வொரு தடவையும் ப்ரெஸ்ஸும் பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க மக்களும் அதை உணர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாங்களும் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நாங்களும் வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் இது தப்பு அது ஆனால் கீழே போகிறோம் நம்பர்ஸ் ஒவ்வொரு இந்த என்ன ப்ரீ போல் அந்த ப்ரிடிக்ஷன் வர வர இவங்களோட அந்த வெறுப்பு அந்த அந்த டாக் தேர்தலுக்கு அதுக்கு தொடர்பு இருக்குங்கிறீங்க நிச்சயமா நிச்சயமா அது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் இருக்கு சேகர் சார்ட்ட தான் கேட்கணும் அதாவது இந்த ஐந்தாண்டு காலமாக பிரதமர் செய்த முக்கியமான பிரச்சாரம் என்பது பாதுகாவலன் இந்த நாட்டு வந்து பாதுகாப்பா இருக்கணும் நம்ம நாட்டினுடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் வந்துடக்கூடாதுன்னு ஆனா இந்த மோடி அவர்கள் பிரதமராக பதவியேற்ற இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஜம்மு காஷ்மீர் மொஹரால இருந்து தண்டேவாடா வரையும் தொடர்ச்சியா எட்டு ஒன்பது குண்டுவெடிப்புகள் நடந்திருக்கு பாசதம்பரம் கூட அதை வரிசைப்படுத்தியிருக்காரு இத்தனை குண்டுவெடிப்பு நடந்திருக்கு ஆனா நீங்க பாதுகாவலர் நாங்க வந்தாதான் பாதுகாப்பு பாதுகாப்புங்கிறீங்க நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு அச்சுறுத்தல் தீவிரவாதிகள் அச்சுறுத்தல் உள்ளே நுழையிறது ட்ரெஸ் பாஸ் எல்லாமே இங்கதான் நடந்திருக்குன்னு பாசந்தம்பரம் சொல்றாரு இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது பா சிதம்பரம் அப்படி தான் சொல்லுவார் அவருக்கு வந்து உண்மையான சரித்திரம் ஒன்றும் அதை சொல்ல மாட்டாங்க சம்பவங்கள் சம்பவங்கள் வந்து
இதே மாதிரி குண்டு வெடிப்புகள் ஏராளமாக நடந்திருக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நடந்திருக்கு ஆனால் இப்போ இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏற்கனவே சென்சிட்டிவாக இருக்கக்கூடியது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அங்கே கடுமையான நடவடிக்கை காரணமாக இந்த மாதிரி ரிட்டாலியேஷன் அங்கே குரூப்புகள் வந்து பாக்கு பாக்கு ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர்லேருந்து வரு வருகிறது அதை நம்ம அரசாங்கம் தடுத்து நிறுத்துகிறது ஒன்று முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும் இவங்க ஒரு செல்ஃப் கன்ஃபர்ஷன் ஒன்று சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் வருஷம் மும்பையில் ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே கொல்லப்பட்டு உள்ளுக்குள்ளத்து வெளிநா பாகிஸ்தான் ஊடுருவல் வந்தபோது இந்திய இராணுவம் எதிர்த்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு ஏற்காமல் ஏற்காமல் ரிட்டாலியேஷன் கொடுக்காமல் இருந்து இந்தியாவின் பாதுகாப்பை காக்க வேண்டிய அரசு கைவிட்டது காங்கிரஸ் அரசு ஆனால் இந்த அரசு அதற்கு இதில் புல்வம் புல்வாமாவில் வந்த உடனே உடனே எதிர் தாக்குதல் நடத்தியிருக்கோம் தாக்குதல் நடந்து நம்மவர்கள் எத்தனை பேர் பலியானாங்க நாங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோங்கிறீங்க நீ சொல்றது காங்கிரஸுக்கு சரியா இருந்தா இங்கே அதே தானே நடந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஊரியும் பட்டான் கோட்டும் அதுக்கப்புறம் நாங்க சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்றோம் துல்லிய தாக்குதல் நடத்துறோம் அப்படின்னு ஒண்ணு நடத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் புல்வாமா நடந்திருக்கு அதை மறந்துட்டாரு அப்புறம் ஏதாவது வேற ஏதாவது ஊடுருவல் நடந்திருக்கான்னு அவரை சொல்ல சொல்லுங்க எங்க நடந்திருக்குன்னு கரெக்டா சொல்ல சொல்லுங்க இல்ல நடக்கல அதுதான் உண்மை இவங்க வந்து ஊரையும் பட்டான் கோட்டையும் அதுக்கப்புறம் துல்லிய தாக்குதல் பண்ணினோம்னு பெருமை பீத்துட்டாங்க ஊர் பூரா ஆனா அதுக்கப்புறம் புல்வாமா நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்க சொதப்பின சொதப்பெல்லாம் அவங்களுக்கே தெரியும் அது மக்களுக்கு தெரியும் சோ இவர் வந்து திருப்பி திருப்பி அதைதான் பாஜகவோட அந்த அவங்களோட பாணியில அவங்க நாங்கள் வந்து பாகிஸ்தான் மீது தாக்குதல் நடத்துவது மூலமாக அது போன்ற நாடுகள் பயப்படுகிறது ஆனா காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அச்சுறுத்தலை எதிரிகளுக்கு அவங்க கொடுப்பதில்லை இதைத்தான் அவங்க வந்து தொடர்ந்து தெரியல ஏன்னா இம்ரான் கான் வந்து அவரே சொல்லிட்டாரு இவங்க திருப்பி வந்து இந்த ஆட்சி தான் தொடர்றது தான் எங்களுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஊர்ல அவர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு சோ அவங்க அவர் பயப்படுற மாதிரி எனக்கு தெரியல இவங்களே தான் சொல்லிக்கிறாங்க அண்டை நாடுகள்லாம் எங்களை கண்டு பயப்படுதுன்னு இவங்க சொல்ற ஒரு பிரச்சாரம் தானே தவிர அது உண்மை கிடையாது அப்படி அது உண்மையா இருந்தா ஊரி நடந்து பட்டான்கோட் நடந்து இவங்க துள்ளி தாக்குதல் ஒண்ணு பண்ணி அதுக்கு <laughs> 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 ராணுவம் சொன்னதுக்கு அப்புறமே என் பதில் சொல்லல இந்த நாட்டின் தன்மானத்தையும் மரியாதையும் காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சியே செய்யலையே யாரை த யாரை பிளீஸ் பண்ணுவதற்காக பண்ணீங்க புல்வாமால நடந்ததுக்கு அப்புறம் உடனே பண்ணணும் இல்ல அதுக்கப்புறம் நடத்தலையா நீங்க பாகிஸ்தான் ஏஜெண்டாவை பேசுறீங்க இந்திய குடிமகனா பேசுறீங்களா இந்த தாக்குதல் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ஏன் பேசாம முன்னால நடந்துச்சு இப்ப நடந்ததுன்னா இந்திய பிரச்சனையாக இருக்கின்ற போது இந்த மாதிரி தாக்குதல் வரும் அந்த தாக்குதல் வரும் திருப்பி தாக்கும் அது நடக்காமல் இருப்பதை பார்த்து கொள்ளும் அவ்வளோதானே தவிர நீ சும்மா உட்காந்துருந்தியா அப்படின்னு கேட்கறது பார்த்து சிந்தா கேட்க முடியாது காங்கிரஸ் சும்மா உட்கார்ந்துருந்தது பார்த்து கொண்டிருந்தது இந்திய மரியாதை அடகு வைத்தது இந்தியாவினுடைய ராணுவத்தை மதிக்கவே இல்லை பின்னுக்கு தெரியுது இந்த அபிநந்தன் மாதிரியான ஒரு சம்பவம் வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நடந்திருந்தா என்ன இருக்கும் அவன் வெட்டி சின்னாபின்னமாக்கப்பட்டு அவனுடைய உடல் கூறுகள் தான் இந்த இந்தியா அப்படி நீ ஆதாரம் இல்லாம ஏதோ காங்கிரஸ் இது இல்ல இதுக்கு ஏதாவது நீங்க முன்னுதாரம் சொன்னா பரவாயில்ல உதாரணம் காங்கிரஸ் ஆட்சியில பாகிஸ்தான் நம்ம ராணுவ வீரர்கள் கொடுத்து விட்டாங்களா போய் வெட்டி கொடுங்க இல்லீங்க நீங்க நீங்க இதே மாதிரி சம்பவம் நீங்க என்ன என்ன மாதிரி நீங்க பேசுறீங்க இதே மாதிரி சம்பவங்கள்ல இதே மாதிரி ஒரு ராணுவ வீரன் திரும்பி வந்ததாக வரலாறு உண்டா நீங்க எழுபத்தோரு பொருளையும் எடுத்துங்க இது அறுபத்தாறு பொருளையும் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் பின்னால வந்து எழுபத்தி எழுபத்தி ஒரு பேர்ல இந்திரா காந்தி நடத்தியதை துர்கா தேவி என்று வாஜ்பாய் பாராட்டு நாங்களும் சொல்றோம் நாங்கள் என்ன சொல்லுகிறோம் பாராட்டை இந்தியாவினுடைய பிரதமராக பார்த்தோம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவியா பார்க்கல இப்ப மோடியை வந்து இந்தியாவின் பிரதமராகவே இவங்க பார்க்கல இவங்க பிஜேபி தலைவராக அரசியல் செய்கிறார்கள் அதை தான் நாங்கள் வந்து வேண்டாம் சொல்றோம் ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு வேண்டும் நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த முதல்னுடைய உங்களுடைய ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்கல்ல இந்த பாஜகனுடைய இதை தாமரைக்கு போடுகின்ற ஓட்டு ஐஇடி வந்து இந்த வாக்காளர் கையில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டு வந்து குண்டு மோடி சொல்லியிருக்கிறார் வாக்களித்து விட்டு சொல்லி சரியாக சொல்லியிருக்கிறார் ஏனென்றால் ஐந்தாண்டு காலத்தில் இந்த நாட்டில் எந்த நாட்டினுடைய இந்திய நாட்டின் உள்புறத்தில் இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்காவில் குண்டு வெடிச்சிருக்கு இந்தியாவினுடைய எந்த ஒரு முக்கியமான நகரங்களையும் எந்த ஒரு தனி மனித மனிதன் இந்த குண்டு வெட்டிப்பு தாக்குதலால் இலங்கை வரலாறு நம்ம தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசணும் ஜீவா ஒரு விஷயத்து
அந்த மாதிரி ஒரு குண்டு வெடிப்பு நடந்ததற்கு பிறகு இந்தியாவினுடைய எந்த ஒரு பகுதியிலும் இப்போ நமக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல் இருக்கு ஏனென்றால் இதே தோஹி சமாத் என்று இன்னைக்கு காலையில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஐஎஸ்சிக்கு ஐஎஸ்சிக்கு சம்பந்தம் இருக்கிறதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே இப்படி பயங்கரவாதம் இந்தியாவில் வரக்கூடாது என்பதற்காக உங்களுடைய வாக்கை பயங்கரவாதிகளை பயங்கரவாதிகளை நெட்டி தள்ளுகின்ற ஒடுக்குகின்ற ஒரு கட்சிக்கு போடுங்கிறாங்க இல்லை அவர் சொல்கிற வாதம் வந்து ரொம்ப சரின்னு வச்சுக்கிட்டாலுமே காங்கிரஸ்க்கு மாற்றா பாஜக வந்து அந்த ஐந்து ஆண்டுகள் தாக்குதல் குறைஞ்சிருக்கணுமே ஆமா குறைஞ்சிருக்கா அடுக்கிட்டே போறாரு நீங்க என்ன பாதுகாத்திருக்கீங்க இந்தியாவினுடைய முக்கியமான நகரங்கள்ல தலைநகரத்துல எத்தனை தடவை அடிச்சிச்சு காங்கிரஸ்ல மும்பையில எவ்வளவு தடவை அடிச்சிச்சு கல்கட்டால எவ்வளவு தடவை அடிச்சிச்சு ஏன் இந்த ஹைதராபாத்ல எவ்வளவு அடிச்சிச்சு கோயம்புத்தூர்ல எப்படி அடிச்சிச்சு இப்படி எல்லாம் வந்து எல்லா இடங்களும் மொத்தமா காங்கிரஸ் இதை சொல்றீங்க வேற யாரு ஆதரவாளர்களாக <laughs> மாறிவிடுறீங்க <laughs> பாராட்டுங்க நம்ம நாடு நம்ம பாதுகாப்பு தாக்குதல் யாருக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு தான் நடத்துறாங்கிற அவங்க வாதமா இருக்கு இல்ல அதாவது என்ன அடிப்படையான கேள்வினா மோடி என்ன சொல்றாருன்னா என்னுடைய ஆட்சியில ஒன்றும் பெரிய எந்த குண்டு வெடிப்பும் நடக்கல எந்த ஒரு தாக்குதலும் நடக்கல என்ன சொல்றாரு புதியல எங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி இப்பத்தானுங்க இதுவரைக்கும் நடக்காத ஒரு கொடுமை நாற்பத்தி ரெண்டு வீரர்கள் பயங்கரவாதத்தினால் பலியாகி இருக்கிறாங்க புல்வாமால இதை யார் செஞ்சது இது வரைக்கும் இதுதான் பண்ணாங்க இந்த குரூப் தான் இதோ இவங்களை பிடிச்சிட்டோம் இவங்களுக்கு சட்ட ரீதியா தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டோம்னு ஏதாவது சொல்றாங்க செஞ்ச அமைப்புன்னு சொல்லி தாக்குதல் நடத்துறாங்க இருக்க இருக்க வர்ற முதல்ல குறிப்பாக இதைத்தான் செஞ்சாங்க இவங்க தான் என்று பிடிக்க முடியல மாறாக அவர் என்ன சொல்றாரு நாங்க வந்து ஒரு எதிர்த்தாக்குதல் பண்ணியிருக்கோம் நம்முடைய விமானத்தின் மூலமா நீங்க எதிர்த்தாக்கல் செய்கிற உரிமை இந்தியாவுக்கு உண்டு அதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு ஆனா என்ன சிக்கலான வாதம் நீங்க வைக்கிறீங்கன்னா எங்களுடைய தாக்குதல்ல முன்னூத்தி ஐம்பது பயங்கரவாதிகள் செத்து போயிட்டாங்கன்னு பாஜக தலைவர்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க கடைசியில் பிபிசி கார் என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்படி யாருமே சாகல அப்படின்னு நான் பாகிஸ்தானுக்குள்ள போகல அவங்க அப்படித்தான் சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பிபிசி சொல்லுது உலகம் கேட்குது நீங்க அதை காமிங்க என்ன ஆதாரம்னு என்னங்க இவங்க கேட்கறாங்களே கொஞ்சம் உலகத்துக்கு சொல்லுங்கன்னு சொன்னா அப்படி கேள்வியே கேட்கக்கூடாது கேட்டா நீ பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவா பேசுறேன்னா இது எந்த ஒரு நியாயம் இதை விட கொடுமை வந்து என்னன்னா இப்ப பழையபடி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த எதிர் தாக்குதலின் காரணமாக பாகிஸ்தான் வீரர்களோ அல்லது சிவிலியன்களோ வந்து உயிர் இழக்கல ஒரு உயிர் கூட போகலன்னு அவங்க சொல்றாங்க சார் இங்க இப்ப பயங்கரவாதிகள் செத்து போனாங்களா அதான் அதை பத்தி பேச மாட்டேங்கிறாங்க அதை விட கூத்து என்னன்னா யார் சொல்லணும் நம்ம ராணுவம் சொல்லணும் ராணுவ தளபதிகள் பேட்டி எவ்வளவு பேர் செத்தாங்க என்ன விஷயம் எங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறாங்க நாங்க என்ன சொல்றோம் நீங்க உலகத்துக்கு சொல்லுங்க நாங்க பாகிஸ்தான் சொல்றத நம்பல ஆனால் நீங்கள் சொல்வதை நாம் சொல்வதை இந்தியா சொல்வதை உலகம் நம்பணும் இல்ல உலகத்துக்கு ஆதாரம் கொடுனா அப்படி பேசாத பேசுனா நீ வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவானாலும் நீ தேச விரோதினா இதை விட ஒரு தேச விரோதமான பேச்சு வேறு இருக்க முடியாது அதுதான் நமக்குள்ள வேதனை நீங்க பலமான ஆளா இருங்க நான் வலிமையான பிரதமருங்கிறீங்க வல்லரச உருவாக்குவோங்கிறீங்க இந்த கொடுமை எப்படி நடந்துச்சு நாற்பது தாக்குதல் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அது வந்து பயங்கரவாதிகளை தீர்த்து கட்டலைன்னு நாங்க வருத்தப்படுறோம் எங்க நாற்பத்தி ரெண்டு பேரை கொண்டிருக்கான் அவனுக்கு பதிலடி தருக்கிற உரிமை இந்தியாவுக்கு உண்டுங்க நீங்க பதிலடி தந்தீங்களா நான் கேட்கல உலகம் கேக்குது நிறுவனம் கேக்குது அதுக்கு பதில் சொல்லாம நீங்க ஏன் நான் வேதனை சொல்றேன் எஸ் ஆர் சேகர் அவர் அவர் கட்சி சார்பா தான் பேசும்போது அப்படித்தான் பேசுவார் நாட்டு பிரதமந்திர பேசுறாரு இந்த மாதிரி நம்ம பேசினாலே நீங்க எல்லாம் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவு இன்னும் கொடுமை தெரியுமா ஆதாரமே கேட்க கூடாதுங்கிறாங்க ஆதாரம் கேட்டா ஒரு பாஜக தலைவர் பேசுறாங்க ஆதாரம் கேட்கிற ஆளை பூராமே ராக்கெட்ல 
அந்த பக்கம் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பணும்னு பேசியிருக்கார் அது பட்னாவிஸ் நினைக்கிறேன் இப்ப லேட்டஸ்டா அவர் பேசியிருக்கார் இதெல்லாம் என்ன பேச்சு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலம் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவின் இதே பகுதியில் நடந்த எந்த தாக்குதலுக்குமே ஏன் காங்கிரஸ் பதில் தாக்குதல் நடத்தல அந்த தன்மையில இருந்து நாங்க மாறுபடுறோங்கிறார் எதிர்த்தாக்குதலே நடத்தல அப்படிங்கறது சொல்றது வந்து பொய் மும்பை அட்டாக் அப்புறம் எதிர்த்தாக்குதல் ஏன் நடத்தல அப்படின்னா அதை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு அவங்க வந்து அந்த நம்ம டஃப் டாக் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஷர் இன்டர்நேஷ்னலாக நம்ம இந்த குட்வில்ல யூஸ் பண்ணி எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தாதே நம்மளால் அதுக்கப்புறம் தடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது நடந்துதா அப்படின்னு அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி வச்சேன் அதுக்கு இன்னும் பதிலே சொல்லலை அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் தெர் வாஸ் நோ இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஊடுருவல் வந்து நடக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுக்கப்புறம் க க கஷ்மீரில் இவங்க சொத ஒரு 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 நல்லா போயிட்டு இருந்த ஒரு மா மாநிலத்தில் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோலில் வந்துட்டு இருந்த மாநிலத்தில் இவங்க எடுத்த ஒரு தப்பான சில முடிவுகள்னால அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு இன்னியோட நிலைமை நம்மளுக்கு என்ன என்ன நிலைமையில் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ மூவிங் ஆன் டு அனதர் சப்ஜெக்ட் தட் ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இவங்க வந்து வந்து ஒரு காங்கிரஸ் இவங்களோட அந்த வெறுப்பு அரசியலை சுற்றி இந்த காங்கிரஸ் முக்து பாரதம் காங்கிரஸே இல்லாத ஒரு ஒரு நாடு இந்தியாவை தான் இவங்களோட கனவாக அவங்க சொன்னாங்க திருப்பி எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி சொன்னதை திருப்பியும் நான் வந்து வலியுறுத்த நினைக்கிறேன் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா பிஜேபியே இல்லாத ஒரு நாடை நாங்கள் வந்து கனவு காணலை பிஜேபியும் அந்த மாதிரி கருத்துக்கள் இல்லாமல் அவங்களோட கருத்துக்கள் இல்லாமல் இருக்கணும் ஆனால் ஒரு நல்ல ஒரு உரையாடல் இருக்கணும் ஒரு ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் நடக்கணும் அந்த ஒரு நல்ல டிஸ்கோர்ஸ் ஹெல்தி டிஸ்கோர்ஸ் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உரையாடல் இல்லாதது அதுதான் எங்களோட ஒரு பெரிய வருத்தமாக வாஜ்பாய் காலத்தில் இப்படி இல்லை அதுக்கு முன் முன்னின எந்த பிரதமர் காலத்திலையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வெறுப்பு நம்ம அரசியல் சூழலில் இல்லை அது வந்து இந்த அரசாங்க அது வந்து திரு மோடி அவர்களும் திரு அமித்ஷா அவர்களும் தான் அதுக்கு பிரதான குஜராத் இதில் மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத்துன்னு சொல்லி மோடியை சொன்னாங்க அதற்கு பின்னால் வந்து அந்த மசூது இம்ரான் மசூதுன்னு சொல்லிட்டு யூபியினுடைய எம்பி காங்கிரஸ் எம்பி மோடியை துண்டு துண்டாக வெட்டி தூக்கி எறிவினாங்க ராகுல் காந்தி மற்ற மாதிரி பேசியிருக்கிறார் என்னிடம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரலையே தவிர நான் குறிப்பில் வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இவர்கள் பேசுவார்கள் வெறுப்பு அரசியல் யார் பேசினாலும் விமர்சனம் தானே யார் பேசினாலும் கண்டிக்க தக்கதா என்ன சொல்ல வர்றேன் வெட்டுவோர் சொல்றதா யாராவது இங்கே ஆதரிப்பாங்களா இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன் தவறு எங்கிருந்தாலும் கண்டிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலை உறுதியாக இருக்கணும் ஆனால் நான் ரொம்ப பரிசுத்தமானவன் இப்போ தான் அப்படியே ஆவியிலேருந்து எழுந்திரிச்சு வந்திருக்கேன்னு சொல்லுவது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் பிரக்யா தாக்கூரை பற்றி சொன்னாங்க இந்த இன்றைக்கி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு சீக்கிய கலவரத்தில் தண்டிக்கப்பட்டு வழக்கில் இருந்தவர் நம்மளுடைய மத்திய பிரதேச முதல்வர் அவர் அவர் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கார் சஜன்குமார் தண்டிக்கப்பட்டவர் அவருடைய தம்பிக்கு சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வழக்கு இருக்கு இது தீர்ப்பு வரல இப்ப காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி மேலயும் சோனியா காந்தி மேலயும் பெயில தான் இருக்காங்க இன்னும் சிதம்பரம் பத்தொன்பது பெயில இருக்காரு அதனால இவர்கள் இவர்களுடைய வழக்கு தீர்ப்புக்கு வந்ததுக்கு பின்னாலே அவங்களை பத்தி சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு அப்படின்னு அதை நீங்க சொல்லுகிற போது பிரக்யா தாக்கூருக்கு அது பொருந்தும் இல்ல இந்த தேர்தலில் பேசும் போதே வந்து ஒரு ராணுவ வீரர் காவல்துறையினர் பார்த்து மறைஞ்சவரை பார்த்து உனக்கு நான் கொடுத்த சாபம் தான் ஒவ்வொன்றும் <laughs> 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 பாஜக காங்கிரஸ் யோகியமா அப்படிங்கிற கடந்த காலத்தில் எங்களுடைய எம்பிக்கள் மற்றவர்கள் பேசுவதை நான் சரி என்று சொல்லவில்லை நான் சரின்னு சொல்லல பேசுறவங்க அத்தனை பேரும் மன்னிப்பு கோரி இருக்கிறார்கள் வாபஸ் பெற்று இருக்கிறார்கள் சார் எவ்வரி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்சன் இவர்கள் பேசுவார்கள் என்றால் அவர்கள் திருப்பி பேசத்தான் செய்வார்கள் இதையே உங்க நிறைவு கருத்தை எடுத்துக்கிறேன் இதையே உங்களுடைய நிறைவு கருத்தை எடுத்துக்கிறேன் 
இன்றைய தேர்தல் தருபாரில் பல்வேறு விஷயங்கள் எடுத்துக்கொண்ட புள்ளியிலிருந்து அது தொடர்புடைய பல்வேறு விஷயங்களை நீங்கள் எல்லாருமே விரிவாகவே பதிவு செஞ்சீங்க அதற்காக உங்கள் மூவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு தேர்தல் தருபாரில் சந்திக்கலாம்